。据说当煤气罐周围着火时，气瓶内的压力就会增大，从而发生爆炸，并像火箭一样飞到150英尺的高度。难道煤气罐的威力真的有这么大吗？为了验证这个说法，刘延祖打算点燃邻居家的厨房，看里面的煤气罐能否发生爆炸并一飞冲天。但没有人愿意将自家的厨房借给他们实验，为此他们只能在空旷的试验场搭建一个简易房间，并将一个小型煤气罐放在中间，然后大家以这种高效的方式往房间加满易燃物品，以确保有足够的火力让煤气罐爆炸，最后再撒上不要钱的汽油，用火把远程点燃房间后。三人以近乎逃命的速度跑到了安全屋，随着熊熊大火的燃烧，房间的温度瞬间飙升到了八百多度。紧接着，一团火舌从阀门喷出，这是因为气罐都安装了泄压阀，当瓶内气压达到一定值，泄压阀就开始释放压力以防止爆炸，所以直到房子都化为灰烬，煤气罐也没有发生爆炸。为了让瓶子爆炸产生喷射效果，格兰将上面的减压阀破坏，让其失去保护作用，以此来模拟年老失修的效果。接下来，他们再次来到实验场上。而这次他们改变了实验方案，为了让爆炸从瓶底发生，他们用一个火炉对煤气罐的底部持续加热。这次又能否像火箭一样一飞冲天呢？托瑞将气瓶放在火炉上之后，所有人再次躲进安全屋。十分钟后，气瓶开始膨胀，并且越来越大。为避免爆炸伤及无辜，请大家做好扶稳。随着一声巨响，煤气罐被炸得四分五裂，碎片甚至飞到了三百英尺以外。虽然威力惊人，但还是没有出现火箭喷射的效果。那如果直接在煤气罐的底部钻一个小孔，当气压达到一定值时，小孔就会最先被撑爆，从而释放高压气体。这样是否就能达到火箭升天的效果呢？托瑞首先将一个空瓶子切开，并测量底部罐体的厚度。而格兰把全新的煤气罐底部钻出原有厚度一半的小孔，让其成为罐体最薄弱的地方。接下来，他们来到爆破场地。托瑞点燃火炉后，将煤气罐立在上面。四分钟后，瓶子由原来的白色烧成了黑色。紧接着发生了剧烈爆炸。虽然爆裂是从底部开始。但并没有想象中产生火箭喷射的效果。格兰分析是因为满装的瓶子没有空间让气体扩张产生压力，而如果换一个装有少量液态燃料的煤气罐，是否就能产生更大的压力，从而发生爆炸喷射呢？下面凯莉重新点火后，实验再次开始。随着罐体逐渐变黑，煤气罐终于发生了爆炸，巨大的压力将瓶子发射到了六十英尺的高度。虽然没有留言中一百五十英尺高，但确实能像火箭一样发射升空。而为了让煤气罐飞得更高，他们再次升级了实验方案。托瑞打造了一个十英尺长的发射器，并在火炉的底部安装了手枪。当煤气罐加热到一定程度时，只要扣动扳机，让子弹击穿罐底，瓶子就能沿着导轨一飞冲天。所有准备就绪之后，凯莉点燃了火炉。八分钟后再扣动扳机，只见煤气罐的底部喷出巨大火焰，如同火箭一样发射升空。所以，给煤气罐加热的做法非常危险，大家千万不要在家尝试。据说我们永远无法在秋千上荡过三百六十度，因为当秋千荡到一定高度时，身体就会掉落下来。为了验证这个说法是否扯淡，刘延祖决定先做个小型测试。于是他们打造了一个六分之一比例的秋千模型。而当托瑞用手推动模型假人时，秋千竟然轻松就实现了三百六十度旋转。难道刘延就这样不攻自破了吗？可当他们查看高速相机时，发现秋千的速度达到了十一米每秒。要是换算为全比例速度的话，估计会超出人类的极限。为了进一步验证这个结论的可靠性，他们搭建了一个全尺寸的秋千。然后凯莉凭借自己重心靠前的优势获得了尝试机会。于是她不断摆动身体，想让自己荡得更高。可当身体达到一定高度时，铁链就开始松软。尽管最高速度达到了 7.2 米每秒，但依然没能完成360度旋转。之后托瑞也进行了相同的测试，最终不但没有完成实验，反而还差点摔了个半身不遂。显然靠人体的力量是无法完成360度荡秋千的。那么，如果将铁链换成不可弯曲的纸杆，是否就能实现翻转呢？接下来，他们来到了马戏团训练中心，因为这里有当地最大的纸杆秋千。等他们做好热身运动之后，凯莉在专家的带领下率先登上了秋千。刚开始，他还感觉比较轻松，随着摆动角度越来越大，他很快就开始大喊受不了，因为强烈的失重感让他差点吐了出来。为避免造成雨露均沾的壮观景象，于是托瑞接替了凯莉的测试，但看似强壮有力的他却被击中了软肋。当秋千荡到二百八十度时，托瑞竟然直接被吓到双腿发软，而为了防止出现意外情况，刘延祖终止了本次测试，并决定由专家完成后续的实验。由于没有刘延祖拖后腿的情况，大师的摆动速度越来越快，最终很轻松便实现了完美旋转。所以只要将铁链换成直杆的，我们就可以完成三百六十度荡秋千。据说咱们中国古代有一种残忍的刑罚叫滴水刑，将犯人的手脚和头固定在台面上。而头的正上方有一个滴水装置，水一滴滴不断落在犯人的额头上。就这样，几天后，犯人的皮肤逐渐腐烂，直到最后穿透头骨。整个过程极其残忍，这不仅是身体上的伤害，更要命的是心理上的折磨。难道水滴的力量真的如此强大吗？为了验证这个说法，刘延祖打算亲自试一试。
。而实验之前，他们需要准备三样东西：首先要打造一个行刑用的支架，用来固定犯人的手脚；然后还需要制作一个固定头部的金属面具，这样才能让水滴精准地落在犯人的额头上；最后还需要设计一个可以匀速滴水的水龙头。经过几人分工协作，实验道具很快就制作好了。一切准备就绪后，实验马上开始。本着女性优先的原则。大家一致推荐由凯莉来充当犯人。为了防止实验出现意外，他们请来了专业的医护人员，对凯莉的各项生理指标全程监控。随后，他们将凯莉牢牢绑在了支架上，并戴上了面具。虽然他知道自己不会有任何危险，而且实验随时都可以停止，周围的朋友们也都陪在自己身边，但他看着头顶的水龙头，仍然感觉心里发毛。经过简单放松之后，实验正式开始。工作人员往头顶的容器倒满水，水滴以每两秒一滴的速度匀速落在凯莉的额头上。刚开始他感觉还比较轻松，但水滴形的恐怖之处在于时间越长，对犯人的身体和心理摧残就越严重。那凯莉到底能坚持多久呢？而为了单独测试水滴的效果，他们增加了一组对照实验。亚当自告奋勇接受刑罚，因为实验中他不会被固定，还可以躺在舒适的沙发上。准备好滴水道具之后，他躺下开始测试。这种情况对他来说并不算糟糕。他面临的最大困难是身体不能移动，也不能上厕所。而十五分钟之后，对面的凯莉开始有些慌张，因为手脚被固定而产生了麻木，并且总感觉有人在乱摸，这种感觉让她浑身不舒服。医护人员对她进行了心理评估，结果显示凯莉的状态还不算太糟。而另一边的亚当表现却截然不同，他似乎很享受躺在沙发上做滴水按摩，唯一让他不能接受的是脚上这只苍蝇爬来爬去。时间来到一个小时，凯莉已经明显变得焦躁不安，不断滴落的水滴让她无法集中注意力来忘记捆绑的疼痛。并且四肢已经开始发抖，医护人员检查他的生命体征已经非常糟糕。但为了得到更好的实验结果，他仍然继续坚持测试。但当心理专家对他进行心理评估时，凯莉却突然大哭起来。医护人员担心他的身体出现意外，终止了实验。此时，凯莉已经坚持了一个半小时，而另一边的亚当依然表现非常惬意，甚至还熟睡了三个半小时，期间还做了一个关于水的梦。然而，等他醒来的时候，已经尿湿了裤子。但他毫不怀疑水滴的威力，而是自己的膀胱不够争气。看来水滴型最恐怖的并不是身体上的伤害，而是人在被束缚下的心理压力与恐慌情绪。据说，如果炸药被水泥封住，爆炸的时候就会失去威力。而电影中就有过这样的情节：恐怖分子将装有三十八公斤炸药的面包车停在了市区，为了压制炸药的杀伤力，主角将十四吨水泥灌入了面包车里。而当炸药爆炸时，周围并没有受到任何破坏，难道水泥真的可以抑制爆炸的威力吗？为了验证这个说法，亚当背着老丈人将他新买的面包车带到了实验场，并决定用它们进行爆炸实验，看同等炸药剂量下，在空车和灌满水泥的车里，哪种爆炸的威力更大。而实验将分成两组进行，首先进行的是空车对照实验，亚当按照电影中的场景将警车布置在相同的位置，而吉米则将三十八公斤的炸药安放在车厢里。本次实验将从两个维度来对比爆炸的威力，第一个是测试爆炸弹片的杀伤力，由于没有人愿意充当志愿者，他们只能将木制甲人布置在距离汽车九米的圆周上，通过捕捉弹片的数量来衡量爆炸的威力。而另一个维度就是测试冲击波的压力大小，因为爆炸能量大多数是以冲击波的形式传播，只要将这种压力传感器放置在不同距离的位置，通过电脑就能计算出冲击波的大小。一切准备就绪之后，他们在防爆屋按下了起爆按钮。强烈的爆炸下的两人虎躯一震，汽车也在瞬间被炸得灰飞烟灭，而周围的假人更是无一幸免，甚至连七十六米外的压力传感器也遭到了破坏，整个爆炸的碎片区域半径达到了二百零五米。显然，这样的威力远超他们的想象。那如果在车内灌满十四吨水泥？效果又会如何呢？这次他们决定用导演的爱车进行测试，并将同等重量的炸药分成两份，分别用木桌固定在汽车的中央，以此避免炸药浮出水泥。同样在周围布置好假人后，他们开始往车厢里浇灌水泥。这十分下饭的场景让亚当忍不住要大吃一惊，但很快吉米就暂停了实验，因为木桌下面的炸药被水泥冲了出来，而此时水泥已经灌满半个车厢，导致他们无法打开车门。为了实验的顺利进行，吉米锯开了车厢的木板，并唆使亚当钻了进去，因为车厢里的温度已经达到了让。人窒息的六十五摄氏度。亚当重新调整了炸药的位置，并用木板进行了加固。当十四吨水泥全部灌满之后，整个车厢被压得趴在了地上。为了避免水泥凝固影响实验效果，亚当立即按下了起爆按钮。但让人大跌眼镜的是，三十八公斤炸药的爆炸效果居然和电影中一样，周围的假人丝毫没有受到影响。难道水泥真的可以抑制爆炸的威力吗？可就在他们收拾现场准备收工时，亚当意外在水泥中发现没有引爆的炸药。原来导爆锁脱落导致只有很小部分炸药被引爆。于是亚当向朋友借来一辆新的面包车，他们决定重新开始实验。而为了保证炸药成功被引爆，吉米用木板制作了一个炸药箱，并且固定在车厢中央。当水泥重新灌满车厢后，他们再次开始引爆炸药。这次爆炸的威力。
是否会被水泥抑制呢？随着一声巨响，汽车被炸得粉身碎骨，中间只剩下一个弹坑，假人也全都变成了残肢断臂。很明显，这才是它的真正威力。而通过和空车的爆炸进行对比，被水泥封住的爆炸在水平方向并没有明显的冲击波，碎片散落的区域也不到之前的一半，所以水泥并不能抑制爆炸的威力，只是改变了能量释放的方向。本次实验非常危险，请大家不要模仿。这位大姐说，老公上厕所时将烟头丢进马桶，结果马桶发生爆炸，将人崩飞，并失去了小弟弟。难道马桶爆炸真的有这么大的威力吗？为了验证大姐说的爆炸有没有可能发生，刘延祖打算亲自试一试。首先，他们来到了马桶市场，左挑右选之后，终于花大价钱买下了这个味道很上头的二手马桶。但由于没人愿意失去自己的小弟弟，他们只能在拼夕夕买了一个假人，看马桶爆炸能否将他崩飞。由于假人的手指不能活动，吉米为他制作了一个可以遥控的机械手，用来模拟丢烟头的动作。而为避免出现漫天飞舞的壮观景象，两人用聚碳酸树脂材料打造了一个防爆物。接下来，他们来到专业爆破场地，将所有道具安装在合适位置。考虑到实验具有一定的危险性，他们还请来了救护人员随时待命。为了更好展现马桶的爆炸效果，本次实验将分别用不同的易燃物体挨个测试。一切准备就绪之后，首先进行的是人类高质量男性必备发胶。对准马桶喷完一整瓶发胶之后，仪器发出警报，表示已经达到爆炸浓度。吉米按下遥控，释放了假人手中的烟头。但马桶没有任何动静。紧接着，他们使用杀虫剂再次进行实验，然而结果还是和之前一样，烟头掉进马桶，直接熄灭了。由此可见，烟头的火星无法产生足够的热量，使两种气体爆炸。那如果直接用燃烧的火柴，又能否点燃马桶里的气体发生爆炸呢？这一次，吉米双管齐下，将发胶和杀虫剂全部喷在马桶里，然后释放点燃的火柴。虽然只有噗了一声，但马桶终于有了反应。随后，他们拿出易燃性更高的丁烷。当火柴掉落的瞬间，随着“砰”的一声，马桶里冒出三英尺高的火苗，但威力远没有达到将假人炸飞的效果。眼看流言就要被终结，吉米戴上防毒面具，直接将一大罐汽油倒进马桶，然后把烟头丢了下去。只听见“嘘”的一声，烟头居然熄灭了。亚当拿起遥控器准备用火柴再试一次，里面的汽油瞬间被点燃，但也只是燃烧，并没有达到理想中的爆炸，最多也就将屁股烤熟。为了能让马桶发生爆炸，最终两人祭出了大杀器。黑火药，他又能否将人炸飞呢？但救护人员担心黑火药威力太大，要求吉米先做个小测试，让他们有个心理准备。展示完威力之后，两人将假人按照蹲厕所的姿势摆在马桶上，随后在他的裤裆下倒满一整罐黑火药。关好门后，吉米按下了遥控开关，剧烈的爆炸直接将防爆屋炸飞。但假人老兄除了屁股被烧焦以外，没有任何受伤，依然以优雅的姿势坐在马桶之上。所以大家可以安心上厕所了。据说二战时，米国会将俘虏绑在有竹子的地上，随着竹笋的快速生长，笋尖就会刺穿俘虏的身体。这种酷刑真的有可能实现吗？为了验证这个说法，刘延祖打算冒死亲自做个实验。吉米强烈建议亚当尝试充当俘虏，但亚当翻脸开始骂娘，无奈他们只能先制作一个模拟人体。为了找出合适的替代材料，吉米贡献出一块和人体阻力相似的猪肉，并对其进行了穿刺实验。在仪器的精确测量下，得到刺穿猪肉所需要的压力为十磅。通过不断筛选。最终确定使用防弹胶作为替代品，于是亚当开始进行溶解并重新浇筑，顺利得到一个模拟人体。为了能给竹子提供更好的生长条件，他们在屋顶搭建了一个保温室。接下来就是选取合适的竹子。竹子是世界上生长速度最快的木本植物，它平均每天可以生长 1.2 米。而有种叫金镶玉的竹子，它的笋尖在地下就已经十分锐利，能够穿透坚硬的石头后破土而出。那它又能否刺穿人体继续生长呢？亚当将假人固定在尚未破土的竹笋上。如果竹子能够刺穿防弹胶，那么它就一定能够刺穿人体。经过三天时间的生长，竹笋已经钻进了假人的体内。由此看来，竹子酷刑的说法很可能是真实的。亚当继续观察，看竹子能否穿透假人继续生长。但两个星期后却出现了意外。尽管又有几根竹笋钻进了假人体内，但都没有再继续生长，因为温度过高，防弹胶已经开始融化，导致竹笋也没能存活下来。于是他们又重新进行了一场实验。这次他们将在露天场合进行。而令人惊讶的是，随着时间的流逝，竹笋很快就穿透假人身体，并继续向上生长。而三周后，它已经长成了十二英尺高的竹子。所以，如果你十分憎恨某人，千万别将它绑在未破土的竹笋上方。据说用六颗子弹的火药塞进门锁里就能炸开肛门，并且电影中有这样的情节：男主为了挽救被绑架的男孩，徒手掰开了六颗子弹，并用布料将火药包好塞进锁眼。然后推进一枚空弹头，当他用枪托敲击底火时，肛门就被炸开了。在现实中，这种方法真的可行吗？可很多粉丝认为直接射击门锁就能打开。为了验证哪种方法效果更好，于是刘延祖决定做一个对照实验。首先，托瑞找来一扇电影中同款肛门，然后将手枪固定在距离门锁三十厘米的位置。为了防止
。既然一颗子弹就能解决的事，电影中为什么要花更多的时间和子弹呢？难道导演的脑子秀逗了吗？但本次实验的重点是验证电影中做法的可行性。接下来，留言组需要按照电影中的方式取出里面的火药，但托瑞用上了牙齿也没能将子弹掰开。显然，这样的做法是非常幼稚的。那么，用手枪敲击子弹的底火又能否点燃火药呢？之后，他们将子弹插入桌面的小孔，然后用枪把开始敲击。而为了保证安全，他们提前取出了里面的火药。然而，弹壳都被敲扁了，底火还是没有被点燃。因为底火需要特定的撞针精准撞击才能被激发，那六颗子弹的火药能否炸开门锁呢？下面他们开始了真正的实验。凯利在枪把手底部安装了类似的撞针，而格兰则打造了一个机械摆臂，将手枪固定在摆臂的末端，借助重力就能让撞针撞击底火，从而达到引爆火药的目的。通过拆解子弹，托瑞发现六颗子弹的火药剂量只有三十克，那么他真的能将肛门炸开吗？下面他们将粉丝的肛门带到了试验场地，将三十克火药用碎布包裹起来，然后塞进了锁孔。格兰将摆臂装置安装好，并让撞针对准底火。一切准备好之后，他们在安全屋释放了摆臂。虽然撞针精准撞击了底火，可火药并没有发生爆炸。托瑞认为是布料阻挡了火药的燃烧，于是他们直接将弹壳插入到火药中。但再次实验依然以失败收场。此时，格兰突然发现，现代子弹使用的都是无烟火药，而电影中手枪子弹用的是黑火药，并且威力更强。于是他们重新换成了黑火药。这次又能否成功呢？当格兰释放摆锤的绳索。火药终于发生了爆炸，但门锁并没有被炸开。显然，这样的火药剂量远远不够。为了让粉丝的肛门彻底开花，他们决定加大火药剂量，直到肛门里被塞入了六百克黑火药。而为了确保安全，这次采用远程电子引爆的方式进行。随着一阵火花四溅，这次肛门终于被炸开了，但使用的火药剂量却是电影中的二十倍，所以电影里都是骗人的。本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。据说有个老司机在开公交车的时候，他没有注意桥面发生了断裂，直接一脚油门飞跃了十五米的缺口。但现实中这种操作真的可行吗？为了验证这个说法的真实性，留言组决定用导演新买的公交车进行飞跃测试，并且它的尺寸规格和留言中的一致。而在试验之前，他们首先需要用等比例的模型进行测试，以保证在正式实验的时候不会被摔死。可由于他们无法改变地球重力的大小，为此格兰还专门联系了美国航天局，要求局里安排送他们上天，并在月球上进行模拟。实验，但航天局根本不鸟他们，无奈他们只能采用增加速度的方式来抵消重力的影响。格兰通过初中物理公式计算得到，模型汽车的时速必须达到三十二公里。显然，手上的这个玩具鞭长莫及，于是他重新打造了一个公车底盘，然后配合托瑞制作的塑料外壳做成了模型公交。而杰西则通过计算缺口起始点的高度落差，从而搭建了缩小比例的断桥模型。但公交车是否真的能顺利飞过断桥的缺口呢 ？Three, two, one. 尽管速度和其他参数已经达到实验的要求，但模型车却一个猛子撞在了桥墩上。通过计算，距离断桥的另一头还有零点七六米远，换算下来的真实距离则是九米。看来想要飞过十五米的缺口是不可能的。之后，他们将缺口的宽度缩小到一半，并重新进行了测试。可公车模型依然在离开桥面的瞬间就开始下坠，最终串在桥面的钢筋上。所以，如果以这样的方式过桥，绝对会死无全尸。那如果在桥面增加一个起飞的坡道，是否就能成功飞跃呢？下面留言组将用全尺寸的公交车进行飞跃实验，并且决定在桥面搭建一个起飞的坡道，以给公车提供一个向上的速度。但没有志愿者愿意尝试驾驶这趟公交车，于是格兰只能给公车装上自动驾驶装置。实验时，只要在远处。进行遥控操作，公交车就能沿着既定的路线和速度前进。接下来，托瑞将集装箱切割成楔形，并在试验场搭建成一个大型坡道。随后，格兰在跑道上测试了公交车的操控性，但他们却发现，由于从第一人称视角变成了第三人称，公交车很难保持直线行驶。而为了确保实验时能顺利冲上坡道，杰西在跑道两侧画上了白色的引导线，这样格兰就能从地上的线条判断是否跑偏。等一切准备就绪之后，所有人各就各位，这次真的能飞越十五米的缺口吗？随着车速逐渐。加快，汽车也变得越来越难以控制。虽然格兰极力想要稳住方向盘，但公交车还是跑偏撞进了粉丝家的菜园里。幸好没有造成更大事故。随后，格兰对遥控装置进行了升级，确认没有问题后，他们再次开始了飞车实验。虽然公交车在冲上斜坡后成功起飞，但落地后的距离只有七米远。显然，公交车是飞不过断桥的缺口，即使在增加了斜坡之后，也不可能飞越十五米远。本次试验非常废车，大家千万不要用自己的车尝试。据说，当我们驾驶摩托车飙到时速130公里时，如果迎面撞上飞来的昆虫
。巨大的撞击力会让我们当场开启，可小小的虫子真的能产生这么大威力吗？为了验证这个说法的真实性，首先格兰找到医学专家，并了解到。正常人的前额能够承受九百公斤的压力，而胸腔的抗压能力根据人的年龄不同，可以承受一百八十到一千八百公斤的力量。但喉咙是人体最脆弱的部位，当压力达到三十四公斤时，人就会因为气管堵塞而命丧黄泉。那么昆虫的撞击力到底有多大呢？由于抓不到合适的志愿者，格兰只能用压力传感器制作了一个撞击板。当它与虫子发生碰撞时，电脑就会显示撞击力度的大小。之后，托瑞将假人老兄的头颅锯下，并且换上格兰制作的撞击板。下面，他们来到了空军基地。为了避免昆虫被风吹走，格兰用一面将苍蝇固定在支架上，然后托瑞驾驶载有假人的三蹦子从远处出发，并以一百三十六公里的时速撞向苍蝇。从高速相机可以看到，撞击的瞬间，苍蝇直接变成了粉末，而传感器测得撞击力度竟然达到了四点五公斤。尽管这个数值已经非常惊人，但距离致人死亡还远远不够。于是他们换上了比苍蝇重一百倍的质量。一切准备就绪之后，托瑞再次发动了三蹦子。当板子以同样的速度撞击虫子时，蹦出的番茄酱让两人大吃一惊。这次传感器测得的力道提高到了十七公斤，显然只要增加昆虫的重量就能达到致死的效果。那么用体重为一百克的巨型甲壳虫撞击的力度又会不会致命呢？下面，格兰决定用非洲甲壳虫进行撞击试验，而这种虫子的体重达到了一百克。但为了假装保护动物，凯莉将虫子制作成树枝模型，然后灌入绿色的布丁，并且让重量控制在一百克。接下来，他们以同样的方式再次进行了实验。当车子加速到每小时一百三十六公里时，伴随着剧烈的撞击声，传感器显示的力道达到了四十五公斤。如果人的脖子撞上了这个甲壳虫，一定会造成致命伤害。而对于胸部和额头，这样的撞击力明显还不够。于是，留言组决定用更快的速度。进行实验，但出于安全考虑，他们制作了一个空气炮，并打算用三百二十公里的时速将甲壳虫发射出去，因为这个速度是摩托车罚单的最高纪录。凯莉小心将虫子塞进炮筒后，他们启动了发射按钮。当虫子击中撞击板时，强大的冲击力甚至掀起了一阵风，而这次撞击的力道更是达到了惊人的二百五十公斤。虽然这种力道撞击胸部不一定会致命，但肯定会有一点疼。所以不管你是单身多少年的老司机，驾驶摩托车的时候一定不要超速。